देखिए कोमल जी मैं आपको किसी और डिपार्टमेंट में या किसी और ऑफिस में पोस्टिंग नहीं दे सकता आपके मृत पति की जहाँ पे पोस्टिंग थी वहीं पे आपको काम करना पड़ेगा देखिए सर आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मैं यहाँ काम नहीं कर सकती सर आ, आप कहीं भी भेज दीजिए मुझे प्लीज सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही आप मना क्यों कर रही अरे इस नौकरी के लिए लोगों को सालों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है देखिए मौका अच्छा है गवाइए मत मैं जानती हूँ सर पर प्लीज आप भी समझने की कोशिश कीजिए मैं यहाँ काम नहीं कर सकती सर सैलरी थोड़ी ऊपर नीचे होगी तब भी चल जाएगा आप मुझे किसी और डिपार्टमेंट में भेज दीजिए सर प्लीज सर देखिए चांसेस तो जीरो है अगर आप जीत कर रही है तो मैं ये फाइल हमारे सीनियर के ऑफिस में रख देता हूँ अब वहाँ ये आगे बढ़ेगी या धूल खाएगी ये मैं नहीं बता सकता थैंक यू सर ठीक है जिंदगी के ऊपर खबर रास्तों पे चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नजरों की नहीं हौसलों की जरूरत होती है मार्टिन लूथर ने कहा था कि उड़ नहीं सकते तो भागो और अगर भाग नहीं सकते तो चलो और अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगो लेकिन सही रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचो हम लोग केवल शारीरिक रूप से विकलांग है दिमाग से नहीं और आपको पता है दो में ओलंपिक्स में हिंदुस्तान ने दो मेडल्स जीते लेकिन उसी साल के पैरालंपिक में हमने हमने चार मेडल्स जीते भगवान ने आम लोगों को दो आंखें दी लेकिन हमें उनसे चार गुना ज्यादा मजबूत हौसला दिया है बात यहाँ पर नजर की नहीं है नजरिए की है कोमल अपनी जिम्मेदारी हम जैसा अच्छी तरीके से निभाती है दुनिया बिल्कुल वैसी नजर आएगी दुनिया को अरे जगान सबके लिए जो गिफ्ट्स लाए हैं वो जरा दे दो सबको जी कोमल दीदी जग, जगन दीदी अमित सर गिफ्ट लेके आए हैं तो लाओ ना सबको बांट देते हैं लाओ लाओ जी दीदी भाई साहब थोड़ा जल्दी चलो ना मेरी बेटी वेट कर रही होगी स्कूल छूट गया होगा मेरी बेटी दिया दिया अंदर है कहा पर है वो वो बेटी है दिया मम्मा दिया मम्मा हाँ। मुझे लगा आपको कुछ हो गया नहीं बेटा सॉरी 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 वो कुछ काम था ना अर्जेंट हाँ। इसलिए देर हो गई घर चले
करते कौन है दिया दिया कौन है सुना है तुम ऑफिस गई थी दिया 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 तुम यहां क्यों आया यही पूछने के लिए कि तुमने एप्लीकेशन दी है डिपार्टमेंट चेंज करना चाहती हो मेरे साथ काम नहीं करना दिया तुम अपने कमरे में जाओ और अपने दरवाजा ठीक से बंद कर लेना जाओ सीधी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती क्यों मेरे पीछे पड़े हो चाहते क्या हो देखो तुम्हारे पति ने तुम दोनों के लिए ही खुदकुशी की गया क्या हाँ। कोमल तू तो इसके पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करती या फिर किसी वकील से मिल वो कुछ बताएगा तुझे बार बार तंग करने आता है यहाँ पे कोमल की जिंदगी में क्या चल रहा था कोमल के घर आया इंसान क्या चाहता था कोमल क्यों अपने पति की पोजीशन पे काम नहीं करना चाहती थी इतना तो तय था कि इस अंधेरी दुनिया में अपराध का लावा फटने को था कौन है कौन 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 दिया मैं जल्दी से काम खत्म करके आ जाऊंगी बेटा मदन जी कौन मैं कोमल दिया वाह 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 कैसी हो कोमल ठीक हूँ मदन जी मदन जी एक रिक्वेस्ट थी आपसे वो मुझे कुछ अर्जेंट काम है बाहर जा रही हूँ थोड़ी देर आप इसे अपने पास रख सकते हैं तंग नहीं करेगी समझा दिया मैंने अरे तंग कैसा हम लोग तो मजे करेंगे है ना दिया बेटिया दिया मजे कब होमवर्क पहले हाँ मैं, मैं आती हूँ वरुण जी इस विलेज का क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर से आया था सोच रही हूं कि पुलिस में कंप्लेन कर दूं। और अगर मैंने पुलिस में कंप्लेन की तो जो नौकरी मुझे मिलने वाली है वो भी शायद नहीं मिलेगी मैं सोच रही हूं कि किसी वकील से सलाह मशवरा करके देखूं। किसका क्या करना चाहिए कोमल तुम उस जॉब ऑफर को छोड़ क्यों नहीं देती उसे उस विलेज से भी छुटकारा हो जाएगा तुम्हारा तुम यहाँ पे जब तक चाहो काम कर सकती हो पर आप जानते हैं मेरी बेटी है मुझे उसके फ्यूचर की टेंशन है क्या है ना वरुण जी वो सरकारी नौकरी है पैसे भी यहाँ से तीन गुना ज्यादा मिलेंगे खैर कोई नहीं एक मिनट मेरा एक लॉयर दोस्त है अभिषेक गोकटे नाम है उसका मैं उससे फोन पे बात करता हूँ देखते वो क्या कहता है हाँ। मैंने उससे भी बात की है हाँ। वो तुम्हें ठीक 11 बजे कल सुबह चार को बस स्टैंड पे मिलेगा मैं चलूंगा तुम्हारे साथ नहीं नहीं वरुण जी मैं मैं चले जाऊंगी वैसे भी दिया को छोड़ने के लिए स्कूल वहीं से जाती हूँ ठीक है अच्छा मदन जी आती हूँ मैं थैंक यू चलो कैसा रहा अंकल को तंग तो नहीं किया था ना होमवर्क किया दिया मम्मा अगली बार मुझे आप कहीं पे जाओगे तो मुझे अपने साथ लेना अंकल के घर पे मत छोड़ना क्या किया उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया फिर सब इधर उधर छुआ तो नहीं मैं मैं अभी चल के पूछती हूँ नहीं, 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 अच्छे नहीं लगते अच्छा ठीक है मैं छोड़ू
दिया आप यहाँ कैसे आए मम्मा का है मम्मा ने मुझे बोला था कि डेढ़ बजे लेने आएंगे चार बज गए मैं उस होल में लेने मैं घर आई अच्छा ठीक है तुम एक काम करो अंदर जाके कुछ खाओ मैं मम्मा को कॉल करती हूँ ठीक है जाओ पेशेंट है कोमल जिसके साथ रेप हुआ है और वो ब्लाइंड है ब्लाइंड है जन्म से तो नहीं पर पंद्रह सोलह साल की होगी तो किसी एक्सीडेंट में शायद आई सेट चले गई है कोमल जी किसने किया ये सब कुछ क्या सर कुछ नहीं सर कुछ तो नहीं किया देखिए डॉक्टर मैडम ने हमें सब कुछ बता दिया है आप भी बता दीजिए प्लीज मैंने बोला ना सर कुछ भी तो नहीं हुआ बस वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी शायद नीतू जी इसलिए मुझे यहाँ लेकर आ गए कोमल जी इस रूम में डॉक्टर और पुलिस के अलावा और कोई नहीं है कोमल जी डरने की कोई बात नहीं पुलिस आपकी हेल्प करेगी प्लीज बता दीजिए सर आज सुबह मैं लॉयर से मिलने के लिए चार को बस स्टॉप पर गई थी वही लॉयर जिसके बारे में वरुण जी ने बताया था वरुण जी मेरे एनजीओ के मैनेजर हैं। वहीं पर एक आदमी मेरे पास आया कौ कौन मुझे वकील साहब ने भेजा है चलिए मैं आपको उनके पास लेके जाता हूँ अच्छा चलिए वो मेरा हाथ पकड़ कर मुझे अपने साथ ले जा रहा था थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे प्यास लगी मुझे प्यास लगी है मैंने पानी मांगा वो मेरे लिए जूस लेकर आया फिर वो मुझे किसी बेडिंग में लेकर गया मैं वहाँ सीढ़ियाँ चढ़कर गई थी सर इसलिए मुझे याद है मुझे लगा शायद बाहर के ऑफिस में लेकर जा रहा है वहाँ ले जाने के बाद उसने मुझे वेट करने के लिए बोला मैं बैठी तो मेरी समझ में आ गया सर कि वो सोफा नहीं एक बेड है मुझे खतरे का आवाज हुआ सर मैं वहां से जाने के लिए निकली कोमल जी जिस आदमी ने आपके साथ ये सब कुछ किया है क्या आप उसे जानती है या उस जगह पर जहाँ पर वो लेके गया था कुछ तो जहन में हुआ उस बारे में नहीं सर उसकी आवाज भी पहली बार सुनी थी लेकिन वो मुझे अच्छी तरह से जानता है मेरी बेटी दिया को भी जानता है सर क्योंकि उसने बोला कि वो उसे मार देगा सर और मेरा वीडियो इंटरनेट पे डाल देगा सर वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं देख नहीं सकती मैं उसे कभी पहचान नहीं पाऊंगी शायद इसलिए उसने पैसा दिया सब किया वो मेरी बेटी को मार देगा सर मेरी बेटी को मार देगा कोमल जी डरिए मत आपकी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हमारी है और आपके साथ जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे तो हम गिरफ्तार करके ही रहेंगे को 
कोमल के साथ दुष्कर्म हुआ था वो देख नहीं सकती थी इसलिए कोई भी सुराग पुलिस को मुहैया कराने में नाकाम थी पुलिस के लिए ये केस अब एक चुनौती बन गया था लेकिन इस मुश्किल केस को हल करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली थी सर मुझे अभी ये सोच के बहुत अजीब लग रहा है की कोई इंसान किसी नेत्रीन औरत के साथ बलात्कार जैसा घिनौना काम कैसे कर सकता है मनीष ये जिस किसी ने भी किया है वो कोमल को बहुत अच्छी तरह से जानता था उसे पता था कि कोमल की एक बेटी है और अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है लेकिन सर अगर कोमल को यही नहीं पता कि उसके साथ ये सारा कांड किसने किया है तो हम मुझे तक पहुंचेंगे कैसे कोमल को ना ये पता है कि उसका रेपिस्ट कौन है वो देख नहीं सकती वो पहचान नहीं पाएगी और ना ही उसको ये पता है कि चारकोप में एग्जैक्टली कौन से एरिया में उसके साथ ये सब कुछ हुआ है चारकोप बस स्टॉप के आसपास का जितना भी सीसीटीवी फुटेज मिलता है वो निकाल लो और कोमल के कॉल रिकॉर्ड निकालो उसकी मोबाइल की आखिरी लोकेशन क्या थी ये भी पता करो कोमल जिस एरिया में रहती है वहाँ जाके लोगों से पूछताछ करो वो किस किस से मिलती थी उसका रूटीन क्या था उससे मिलने कौन कौन आता था और वो एनजीओ का मैनेजर वरुण उसे पुलिस स्टेशन बुला लो सब वरुण एक औरत जो देख नहीं पाती उसे अकेले तुमने भेज दिया था लॉयर से मिलने के लिए क्यों देखो सर मेरा मकसद सिर्फ कोमल की मदद करना था और मैंने कोमल को पूछा था कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा लेकिन लेकिन उसने मना कर दिया सर वो तुम्हें ठीक 11 बजे कल सुबह चार को बस स्टैंड पे मिलेगा मैं चलूंगा तुम्हारे साथ नहीं नहीं वरुण जी मैं मैं चले जाऊंगी आप चाहे तो उसे पूछ सकते हो आज सुबह से कहा दे दो एनजीओ में ही था ठीक है पहले उस लॉयर की डिटेल दो जिसे कोमल मिलने वाली थी वैसे कोमल को लॉयर की क्या जरूरत थी दरअसल कोमल के पति ने जब आत्महत्या की तो उसके बाद एक आदमी उसके पीछे हाथ धो के पड़ा था कोमल उससे छुटकारा पाना चाहती थी और इसीलिए वो लॉयर के पास गई थी आदमी का नाम क्या है विलेश राठी नाम है उसका बाकी डिटेल्स कोमल आपको देगी सर मैं हूँ अभी से गोखते वरुण सर का एडवोकेट सर मुझे वरुण ने कहा था कि कोमल मुझसे मिलने आ रही है मैंने काफी देर तक चार को बस स्टॉप पे वेट किया सर वो मेरे ऑफिस में तो आई ही नहीं बेटा वो आज नए जॉब के अप्लीकेशन देने गई थी ना तो लेट हो गया आगे से नहीं होगा सॉरी मम्मा आपको चोट कैसे लगी वो जल्दी जल्दी आ रही थी ना तुम्हारे स्कूल के लिए स्लीप हो गई कोमल कोमल मैंने खाना बना दिया है खाना खा लेना हाँ दिया दरवाजा बंद कर लेना दरवाजा बंद कर उसका नाम विलेश राठी है सर जिस स्टेशन पर मेरे पति सुनील अनाउंसर का काम करते थे वो वहीं पर सुपरवाइजर है सर उस समय मेरे पति के प्रमोशन की बात चल रही थी लेकिन उसने उनके सामने एक बहुत ही घटिया सी शर्त रखी कैसी शर्त सर वो वो मेरे साथ सर मेरे पति ने उसकी उस बकवास को नजरअंदाज कर दिया लेकिन उसकी वजह से उसने उनका प्रमोशन रुकवा दिया वो प्रमोशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी था सर अगर वो प्रमोशन हो जाता तो उनकी सैलरी पंद्रह हज़ार से बढ़कर चालीस हज़ार हो जाती इसकी वजह से सुनील बहुत परेशान रहने लगे थे सर प्रमोशन तो रुकी गई है शायद नौकरी भी हाथ से निकल जाए समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ विलेश भाई तो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं बस सुनील को इतना परेशान किया इतना परेशान किया सर कि एक दिन सुनील ने अपनी जान ले ली तरीके से सुनील की जॉब मुझे मिल रही है लेकिन मैं उस कमीने का मुंह तक नहीं देखना चाहती सुनील के जाने के बाद उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो आए दिन मेरे घर पहुंच जाता था मुझसे इस विषय में बात करने के लिए 
इसीलिए मैं वकील से सलाह मशवरा करना चाह रही थी कि इसके बारे में क्या करें आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की मेरी एक बेटी है आठ साल की मैं नहीं चाहती कि मैं पुलिस में आऊं और बात बिगड़ जाए कहीं उसने मेरी बेटी को कुछ नुकसान पहुंचाया तो इसीलिए सर मैं बहुत डर गई थी कोमल जी आपके साथ इतना सब कुछ होने के बाद आपने पुलिस की मदद की है स्टेटमेंट देकर अभी आप घर जाइए मुझे को पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है थैंक यू सर सर तो कोमल को पाने के लिए विलेश इतना पागल हो गया था कि इसका रेप ही कर दिया तो सुपरवाइजर साहब बारह अगस्त को सुबह ग्यारह बजे से लेकर शाम चार बजे तक आप कहा थे मैं अपने ऑफिस में था सर मॉर्निंग में ऑफिस आया और रात में करीब नौ बजे वापस घर गया आप चाहे तो मेरे ऑफिस में पता कर सकते हैं पता किया हमने हमें कुछ और भी पता चला है सुने आपको कोमल में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी ये सब बेबुनियाद बातें हैं सर मैं जानता हूं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं हाँ मैं उसके घर जाता जरूर था लेकिन बस उसका हालचाल पूछ रहे सुनील हमारा बहुत अच्छा एम्प्लॉय था उसके जाने के बाद मैं उसके परिवार को लेकर चिंतित था और इन दिनों मैं उसको समझाने के लिए जाता था कि वो मेरे पास जॉब ज्वाइन कर ले माना कि इस शहर में आपसे बड़ा कोई शरीफ आदमी है ही नहीं पर इस बात पर जब तक हम ऑफिशियल थप्पा नहीं मारेंगे ना शहर छोड़कर बाहर नहीं जाना ठीक है बहुत शादी आदमी है नजर रखना इसमें इसकी ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट निकालो स्पेशली 12 अगस्त की अच्छा देखो कोमल मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम और दिया यहां आके रहो यहां ज्यादा सेफ है लेकिन अब ये हादसे के बाद तो यहाँ की औरतें बहुत डरी हुई है और हमारी एनजीओ की भी काफी बदनामी हुई है देखिए मेरे साथ जो हुआ उस, उस गाँव को मैं अकेले बर्दाश्त कर लूंगी लेकिन अगर ये बात मेरी बच्ची उसे पता चले कि उसकी माँ के साथ रेप हुआ है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी उससे उसका बचपना छिन जाएगा कौन है कौन है कौन है बताओ पुलिस ने अपने शक के आधार पर एनजीओ के सभी लोगों से पूछताछ की लेकिन कोई भी ठोस दलील अभी भी हाथ नहीं आई थी सर कोमल से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की मैं अभी तक तो शक सिर्फ विलेश पर ही लेकिन फिर भी विलेश के खिलाफ हमारे हाथ एक भी सबूत ऐसा नहीं लगा जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मुझे विलेश ही है और विलेश के कॉल डिटेल्स भी चेक किए मैंने उस दिन चार कॉपी उसका मोबाइल एक्टिव नहीं था हो सकता है अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ कर गया हो नजर रखना उस पर सर सर मैंने बारह अगस्त की चार कॉप की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की जिसमें मुझे एक बात खास मिली सर ये देखिए चार कॉप सेक्टर नंबर तीन के इलाके से कोमल किसी आदमी के साथ कही जा रही है फुटेज जरा क्लियर नहीं है क्योंकि वो आदमी बहुत दूर है सर इस एरिया के आसपास का सारा इलाका मैंने चेक किया तो कहीं पे भी सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखा अब एक ही तरीका है कोमल को इस एरिया में लेकर जाते शायद उसकी मदद से कुछ सुराग हाथ लग जाए कोमल जी चार को बस स्टॉप तो यही पर है कैसी बस स्टॉप पर आप रुकी थी हाँ सर सर यहाँ आसपास में कोई शायद टेलर है मशीन की आवाज सुनी थी मैंने जी है यहाँ टेलर फिर फिर सर सर मैं ऐसे खड़ी थी वो शायद शायद यहाँ से आया था आकर मुझे ऐसे किया और फिर बोला कि वकील के पास लेके चलता हूँ और फिर हम सीधे चले गए थे दाहिनी तरफ सर अभी आगे दो दो तीन कदम की दूरी पर कुछ है जहाँ से 
नी, नीचे उतर रहा यहां से कहा गई थी आप इधर गए थे सर 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 यह आवाज मैंने उस दिन भी सुनी जी यहाँ काम चल रहा है सर हम सही जा रहे हैं हम सीधे गए थे और इस, इसके बाद एक स्पीड ब्रेकर भी पड़ेगा सर सर इसके बाद हम राइट में टर्न ले लिया था सर सर यहाँ आसपास में शायद कोई मंदिर है सर मंदिर शायद इसी मंदिर की बात कर रही थी जी जब आप वहां से यहाँ आई थी तो मंदिर आपके राइट साइड था या लेफ्ट साइड था सर शा, शायद मेरे लेफ्ट में ही था सर आवाज इसी तरफ से आ रही थी आप अभी इस वक्त मंदिर के बराबर सामने खड़ी है अब यहाँ से आप कैसे गई थी सर शायद मैं ऐसे थी सर लेफ्ट साइड से आवाज आ रही थी पर पीछे की तरफ से आ रही थी और फिर सीधे गए थे सर सर यहाँ से रास्ता किस तरफ जाता है लेफ्ट की तरफ हाँ हम हम लेफ्ट की तरफ ही गए थे सर थोड़ी दूर जाने के बाद पता नहीं किसी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे चले गए सर चारों तरफ से आवाज आ रही थी गा, गाड़ियों का साउंड था सर नगर कहीं सीसीटीवी मिलता है तो चेक कर अगर सीसीटीवी है तो सब पचास कदम की दूरी पर मुझे प्यास लगी थी वो वो मेरे लिए जूस लेकर आया था सर फिर जूस पिया उसके बाद क्या हुआ कहाँ गए आप लोग मुझे कुछ याद नहीं है सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर मुझे घर छोड़ मुझे मेरी बेटी के पास जाना सर ठीक है मुझे नहीं याद कर रहा है सर सर कोमल ने हमें हॉस्पिटल में बताया था कि रेपिस्ट ने उसे सीढ़िया चढ़ाई थी और किसी बेड पे बिठाया था तो बेड तो किसी घर का या लॉज का किसी होटल का भी हो सकता है और आसपास यहाँ इतने सारे बिल्डिंग है सर हम उस दिन तक पहुंचेंगे क्या सर पहुंचना तो पड़ेगा काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं वैसे इस एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज मैंने चेक कर लिया मेन रोड और गलियों छोड़कर कुछ नहीं मिल रहा है कोमल के एनजीओ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल और उसके एरिया में पूछताछ करो अब चार का पढ़ो फोर वन जा फोर फोर टू जा एट फोर टू वन मदन जी आइए ना आइए कैसी हो कोमल नहीं मैंने सुना वो तुम 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 डरना नहीं हो हम है ना घबराना नहीं तुमसे कुछ बात करनी थी अगर बुरा ना मानो तो नहीं नहीं मदन जी कैसी बात कर रहे हैं आप बैठिए संभाल छ महीनों में कितना कुछ बदल गया ना कोई और होता तो टूट जाता पर कोमल तुम्हें बहुत शक्ति पर हर शक्ति की एक सीमा होती और तुम पर तो दिया की जिम्मेदारी भी है आज लोग नेत्रहीन कह रहे हैं कल चरित्र तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं मेरा मेरा एक मशवरा है तुम ये शहर छोड़कर चली जाओ और ये पुलिस के पचड़ों से बच जाओ हम है ना मदद करने के लिए नागपुर में हमारी पहचान के लोग हैं वो तुम्हारी मदद कर देंगे मदन जी आप हमेशा मेरी हिम्मत की दाद देते हैं। आज आप ही शहर छोड़कर जाने का मशवरा दे रहे हैं। आप चिंता मत करिए मैं संभाल लूंगी सर अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ मेरे पे शक कर रहे 
मेरा और कोमल का दर्द एक ही है पर मैं सिर्फ उसका दर्द बांटने जाता था कलाकारों से पर कलाकार का दिल है ना मोम का होता है और उसी मोमबत्ती से तुमने कोमल की जिंदगी में आग लगा दी क्यों सब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बारह अगस्त को तो मैं कोमल से मिला भी नहीं अच्छा एक बात बताओ तुम्हारी कमाई का जरिया है सिर्फ म्यूजिक और मुंबई जैसे शहर में सिर्फ संगीत के जरिए इतना बड़ा घर इतने पैसे मानना पड़ेगा तो साहेब ये मेरा पुश्तेरी घर है बाप दादा के टाइम से सब अभी दो साल पहले मेरी आई का ध्यान तो ऐसा ठीक है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो तो हमें पता चली जाएगा और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती या पुश्ते नहीं घर छोड़ के जाना मत और हाँ अगर हमें पता चले ना इस कांड के पीछे तुम्हारा हाथ है तो तुम्हारी जो म्यूजिक और संगीत की महफिल है ना ये उम्र भर के लिए जेल में सजेगी इतना याद रखना सर ये कामनी है लगभग छह महीने पहले हमारे पुलिस स्टेशन में इसके पड़ोसी ने एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की थी हमने जब जांच पड़ताल की तो हमें ये पता चला कि वो लड़की एक एनजीओ में काम करती थी एनजीओ का नाम क्या था रोशनी का सफर सर ये तो वही एनजीओ है जहाँ कोमल काम करती है सर हम लोगों ने जब आगे छानबीन की तो हमें पता चला कि ये लड़की अपने गाँव गई थी लेकिन गाँव से हमें यह रिपोर्ट मिली कि वो तो अपने गाँव पहुंची नहीं सर ये तो एक मेजर लीड हाथ लगी है थैंक यू कामिनी लापता है और कोमल के साथ बलात्कार होगा और ये दोनों एक ही एनजीओ में काम करते एक मैज इतफाक नहीं हो सकता एनजीओ में कुछ तो गड़बड़ हो गई है हाँ सर कामिनी आपके नाम की लड़की इसी एनजीओ में काम करती थी पता नहीं छः महीने पहले बिना बताए चली गई यहाँ से सर वो जहाँ रहती थी ना उस एरिया की पुलिस यहाँ की पूछताछ भी करके चली गई मैं तो खुद हैरान हूँ सर हैरान तो हम लोग भी है एक ही एनजीओ के दो लड़कियों के साथ ये सब कुछ हो रहा है क्या छुपा रहे हमसे हमारा एनजीओ एक खुली किताब है सर सर जरूर कोई हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और और इसीलिए ये सब हो रहा है कौन कर रहा है बदनाम आप सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ कौन बदनाम कर रहा है आई होप आप सच बोल रहे हैं लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि आपने हमसे छूट कहा था बहुत भारी पड़ेगा आपको टीम कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक कोई लीड नहीं मिली लेकर आओ जी कहिए सर आपने मेरी कंप्लेंट पे कोई एक्शन लिया कौन सी कंप्लेंट कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है कौन है मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहा है मैंने इस बारे में वरुण सर को भी बताया था मुझे लगा शायद उन्होंने आपको कुछ बताया होगा वरुण ने तो हमें कुछ नहीं बताया सर वरुण सर हमेशा ऐसे ही करते कामिनी के टाइम पे भी उन्होंने ऐसे ही किया था कोई कम्प्लेन सीरियसली नहीं लेते कामिनी के बारे में क्या जानती है सर कामिनी हमारे यही काम करती थी एक एक लड़का था राघव जो पार्शली ब्लाइंड था और वो कामिनी को बहुत परेशान किया करता था और उसके साथ साथ हमें भी हमने उस बारे में भी वरुण सर को कंप्लेंट की थी पर तब भी वरुण सर ने ध्यान नहीं दिया कामिनी इस वक्त कहाँ है सर लोग कहते हैं कामिनी घर चली गई पर मुझे लगता है वो राघव के डर से ही भाग गई है ये राघव कहाँ मिलेगा सर राघव पता नहीं कहाँ मिलेगा पर कविता तई उसके कॉन्टैक्ट में है ये कविता तई कहाँ है दिया दिया जल्दी करो जूते भी तैयार हो गए चलो लेट हो जाएगा बैठो स्कूल के कपड़े क्यों नहीं पहने मम्मा मुझे स्कूल ले जाना है क्यों नहीं जाना स्कूल मैं जिससे भी प्यार करती हूँ और जो भी मेरे आसपास होता है उनके साथ पूरा होता है नहीं बेटा पहले पापा मर गए फिर आपके साथ मदन क्या किया मदन जी ने उन्होंने कहा पापा स्ट्रांग नहीं थे पापा वीक थे और मेरे फ्रेंड कहते हैं कि बनाती हूँ नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते हाँ किसने कहा कि तू बनाती है तो तू तो मेरी हिम्मत है मेरी ताकत है प्रॉमिस कर मुझे कि आगे से ऐसे कभी नहीं सोचेगी कि जो हुआ वो तेरी वजह से हुआ प्रॉमिस मम्मा अच्छा कपड़े पहन ले स्कूल जाते हैं ओम 
रमेश अक्षय वरुण अमित मदन इनमें से ओम रमेश और अक्षय एनजीओ में ही रहते हैं कोमल इन तीनों को ट्रेन करती है मैंने तीनों का बैकग्राउंड चेक किया नो क्रिमिनल हिस्ट्री फाउंड नो पास रिकॉर्ड फाउंड ऑल क्लीन फिर नंबर आता है एनजीओ के मैनेजर वरुण और ओनर अमित के अमित पैदाइशी नेत्रहीन है बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है पैसों की कोई कमी नहीं है फिर नंबर आता है छठा और आखिरी सस्पेक्ट का मदन ये वरुण और अमित के बारे में एनजीओ के लोग क्या कहते हैं एनजीओ में कोई प्रॉब्लम नहीं है हर कोई हर किसी के साथ खुश है उन लोगों ने यह भी कहा कि ये वरुण और अमित एनजीओ अच्छे से चले इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ता इसका मतलब ये सस्पेक्ट जो भी है वो एनजीओ से नहीं है बाहर का हेलो ठीक है सर राघव का पता चल गया साहब आप उन किसी कोमल को नहीं जानता साहब चल माना कि कोमल को नहीं जानता कामिनी को तो जानता है ना का है वो साहब आप उन एन की लड़कियों को छेड़ता था पर कभी गलत काम नहीं किया साहब जब कामिनी गायब होगी तो मुझे पता था कि सब लोग मुझ पर ही शक करेंगे इसलिए आप उन अंडरग्राउंड हो गया अब आज तक एन में जितने भी रेप हुए ना उन सब औरतों के साथ मेरा नाम जोड़ा गया साहब तू कह रहा है एनजीओ में लड़कियों के साथ बलात्कार होता था हाँ हाँ साहब हाँ झूठ मत बोल अगर एनजीओ में लड़कियों के साथ बलात्कार होता था तो किसी ने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की सब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब सब मैं सच बोल रहा हूँ उन सब औरतों के नाम और फोन नंबर है मेरे पास मैं मजे करने के लिए उनको कॉल किया करता था साहब हाँ राघव के पास से उन औरतों के नंबर ले लो उन्हें कॉन्टेक्ट करो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो ठोस सब हाथ आने पर ही स्वरूण पर हाथ डाले पुलिस के हाथ आए राघव ने नए खुलासे किए थे और केस को एक नई दिशा में मोड़ दिया था पुलिस ने अब पहले सबूत बटोरने को प्राथमिकता दी और अपनी तफ्तीश का दायरा फैला दिया हाँ सर ये लड़की तो बगल वाले लॉज में देखा लॉज का नाम हनीमून लॉज सर उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसके बारे में कुछ बताया तो वो मेरी वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा सर मैं उसकी धमकियों की वजह ऐसी चुप थी किसने धमकी दी थी आपको वरुण मुझे बिल्कुल नहीं मालूम की रेप किसने किया है मैं बस खुद को और एनजीओ को बचाना चाहता था सर बहुत एनजीओ एनजीओ कर रहा है क्या रखा है उस एनजीओ में जो एनजीओ से इतना प्यार करता है हमारे अमित सर कुछ देख नहीं सकते और उसकी वजह से हमारे एनजीओ की पूरी जिम्मेदारी मे- मेरे कंधों पर थी मैं जहाँ कहूँ वहाँ वो बिना पूछे साइन करते थे सर उसी भरोसे का फायदा उठाकर मैं एनजीओ से पैसे चुराता था सर सर अगर रेप की वजह से एनजीओ पे इंक्वायरी होती तो मेरा ये सच सामने आता इसलिए मैंने ये मामला दबा के रखा सर मुझे इस वरुण पर रत्ती पर भी भरोसा नहीं है लेकिन एक सेकेंड के लिए अगर मानते हैं कि वरुण सच बोल रहा है तो इन औरतों के साथ बलात्कार कर कौन रहा है और कहाँ कर रहा है हाँ बोलो मैं चार के हनीमून लॉज पे हूँ कोमल को यहीं लाया गया था क्या सर इनमें से कोई नहीं था कोमल के साथ में ध्यान से देख और सच सच बता इनमें से कौन आया था कोमल के साथ तेरे लॉज में सर कोई नहीं था बोलता सर मैं बहुत ही अच्छे फैमिली से हूँ ये एनजीओ मेरे पिताजी ने मेरे लिए खोल के दिया था मगर क्या फायदा सर हर काम के लिए हर एक चीज के लिए मुझे किसी ना किसी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी सर इसलिए मैंने एनजीओ की एक औरत पर हाथ डाला मेरे पास पैसे तो बहुत थे अगर मैं चाहता तो इन्हें खरीद सकता था लेकिन मैं इन सबको दिखाना चाहता था कि मैं किसी और से कम नहीं हूँ ऊपर वाले ने मुझे आंखें तो नहीं दी लेकिन हर एक चीज को बारीकी से सुनने की और अंदाजा लगाने की शक्ति दी जिसे मैं ऊपर वाले का अभिशाप समझता था वो मेरे लिए एक वरदान बन गया मुझ जैसे नेत्रहीन इंसान पर किसी ने भी शक नहीं किया कई औरतों ने तो पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की कामिनी के साथ क्या किया था वो कहा गायब हो गई उसने मुझे मेरी आवाज से पहचान लिया था सर अकेले तो तुम मर्डर कर नहीं सकता और ना ही लाश को अकेले ठिकाने लगा सकता है सर उसको मारा तो मैंने खुद था लेकिन उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए पैसों ने मेरी मदद की मेरे ड्राइवर जगन को मैंने पच्चीस हजार रुपये दिए उसने एक भी सवाल पूछे बिना मेरे सारे काम कर दिए कोमल को तूने अपना शिकार कैसे बना लिया सर जगन ने वरुण और कोमल की बातें सुन ली थी वो तुम्हें कल 11 बजे चार को बस स्टॉप मिलने वाला है 
मैं चलूंगा तुम्हारे साथ नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं मैं चले जाऊंगी वैसे भी दिया को स्कूल छोड़ने के लिए उसी रास्ते से जाती हूँ बाकी सारी औरतें तो जगन तेरे पास लेकर आता था लेकिन कोमल के केस में जगन नहीं गया था तू उसे मिलने गया था क्यों कोमल और जगन अक्सर एक दूसरे से बातें किया करते थे वो उसे छूकर बता सकती थी कि वो जगन है लेकिन वैसा इंटरेक्शन मेरा और कोमल का कभी नहीं हुआ एनजीओ में कुछ भी करना मेरे लिए रिस्की साबित हो सकता था लेकिन मैं एक सही मौके की तलाश में था मेरे ड्राइवर जगन ने मुझे बता दिया था कि वो चारकोप जा रही है और जैसे ही वो चारकोप पहुंची मेरे ड्राइवर ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया और बाद में मुझे अच्छे से गाइड भी किया बस सर सीधा आपके सामने दस कदम आगे कौन मुझे वकील साहब ने भेजा है यहीं पर रुकिए मैं वकील साहब को लेकर आता हूं अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी बेटी दिया को भी जान से मार दूंगा लेकिन नीतू ने सारा खेल बिगाड़ दिया उसने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जिसके बाद आप लोग इस केस में इन्वॉल्व हो गए आई वॉज अबाउट टू कमिट अनदर परफेक्ट क्राइम सर कुछ दिनों से मुझे लग रहा है की कोई मेरा पीछा कर रहा है इस दुनिया में आज तक ना ही परफेक्ट क्राइम हुआ है और ना ही होगा आज तक तुमने सिर्फ अंधेरा देखा था लेकिन आज के बाद तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही रहेगा इसकी गारंटी मैं देता हूं तुम्हें उस ड्राइवर जगन को भी उठाकर लेकर आना जिसने इसके जुर्म में इसका साथ दिया कोमल जहां जीवन में सैकड़ों संघर्ष होने के बावजूद हालात से लड़ रही थी अपने साथ दुष्कर्म होने के बाद भी जिंदगी को समेटे हुए थी अपनी सकारात्मक सोच की डोर को थामे हुए थी याद रखिए जो है जैसा है जितना है उसी से औरों के काम आई और अपने अंदर कभी भी किसी हीन भावना या नकारात्मक सोच को पनपने न दीजिए For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos